हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 27 ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया टुडे वी आर डिस्कसिंग सर्वे ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया फ्रेंड्स ये जो पॉलिसीज़ हैं हम जो पिछले डिफरेंट चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उनके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज पढ़ी थी बट यहाँ पर क्या क्या सभी को कंपाइल कर दिए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी ठीक है ब्रिटिशर्स की और उनकी सोसाइटल सोशल कल्चरल पॉलिसी कैसी थी प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनका कैसा रहना था जमींदार के साथ उनकी क्या पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी तो यहां पर सभी कंपाइल अप करके दे दिए जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स की अब जैसे इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू कि हमने इस जो जो बुक है पूरी वो अराउंड खत्म इस खत्म करने पर अराउंड हंड्रेड पेजेज ही और बचे हमारे इसको कवरअप करने के लिए बहुत ही जल्दी यह कंप्लीट हो जाएंगे अराउंड ऐसे मान के चलिए कि पूरा हाथी निकल गया बस छोटी सी पूंछ बाकी है तो बस ये पूंछ हम बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे बिकॉज अभी इतना ज्यादा कुछ है नहीं ये हमने पढ़ लिया है उसको यहां पे इन्होंने क्या किया कि हर चीज को एक जगह पे कंपाइल करके दिए जैसे पीजेंट मूवमेंट है उनको एक जगह पे कंपाइल कर दिया उसके अलावा जो भी मतलब यहां पे पॉलिसी है वो कंपाइल किया यहां पे कंपाइल अप किया और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसी होती है उसके बाद में पॉलिसीज कैसे रहती हैं इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ है ठीक है तो वो हम करेंगे वो इजिली हो जाएगा नेक्स्ट अब आप आते हैं स्टार्ट करते हैं चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अगर हम देखें कि प्री 1857 की इंटेंशंस कुछ अलग थी उसके बाद में कुछ अठारह की क्रांति से पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मॉडर्नाइज कर रहे थे प्रोग्रेसिव लाइन के ऊपर ठीक है और ये नहीं था कि हमारे भले के लिए कर रहे थे वो अपने ही फायदे के लिए कुछ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आ रहे थे और यहाँ पर साथ ही साथ इनका ये भी माना था कि जो इंडियंस हैं अभी इतने तैयार नहीं है ये नॉट फिट फॉर सेल्फ गवर्नेंस अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते इन्हें ब्रिटिशर्स की ज़रूरत है यहाँ पर रहने की अगर उनको आगे ज़िंदगी जीनी है वही व्हाइट मैन बर्डर की हम सुपीरियर हैं और व्हाइट मैन के इतना बोझ है उसके ऊपर कि यहां पे ब्लैक पीपल्स है उसको गवर्न करने की जरूरत है नहीं तो बिजारों की गैर जिंदगी होने वाली है ये तो मर ही जाएंगे लाइक like, उसने उन्होंने अफ्रीका की जो कॉलोनीज बनाई इंडियन कॉलोनीज बनाई तो यहां पे उस टाइम पे अगर उनके वहां पे पोस्टर देखो इस टाइम के ऊपर तो बिल्कुल ऐसे कि यहां पे कि जो एक पहाड़ चढ़ रहा है व्हाइट मैन और पीछे लाद के लेके जा रहा है अफ्रीकन्स और ऐसे यहां पे उन्होंने शक्लें दिखाई कि जो अफ्रीकन से या हमारे द्रविड़ेन से मिल, मिलती जुलती थी कि मतलब हम पे बर्डन है कि इसको इनको अगर जागरूक करना इनको अगर आगे उठाना है तो हम ही कर सकते हैं नहीं कोई और नहीं कर सकता तो ये इंटेंशन इनकी नेक्स्ट आता है डिवाइड एंड रूल अभी इन्होंने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल शुरू किया यहाँ पे क्यों किया डिवाइड एंड रूल क्योंकि ये मास जो एजुटेशन थी इनके खिलाफ हमें पता चल गया था कि हमारी एक्सप्लोटेशन करा नेशनलिज्म आ गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी उसके बाद में इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट की और इसके अंदर प्रिंसेस जो थे इनको जो प्रिंसेज उनको जो प्रिंस थे उनको को उन्हीं आम जनता के खिलाफ कर दिया और रीजन को रीजन के साथ लड़ा रहे हैं प्रोविंस को प्रोविंस के साथ लड़ा रहे हैं कास्ट को कास्ट के साथ लड़ा रहे हैं और हिंदू को मुस्लिम मुसलमान के साथ लड़ा रहे हैं रिप्रेशन अगेंस्ट पहले शुरुआत में अगर हम देखें कि अठारह की क्रांति के बाद में तो इन्होंने मुस्लिमों का काफी रिप्रेशन किया इनको लगा था कि यह जो है इन्हीं की वजह से यह क्रांति हुई है बट उसके बाद में देखते हैं जैसे नेशनलिज्म बढ़ना शुरू होता है तो ये इन्हीं मुस्लिम को यूज करते हैं अगेंस्ट द नेशनलिज्म के टाइट के अंदर और जो वहां पर उनको किसका किसका बहाना देके कि भाई हम आपको एजुकेट करेंगे रिसोर्सेज देंगे अच्छी जॉब देंगे ठीक है तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो मुसलमान होते हैं वो इस इसके इनके जो इस जाल के अंदर फंस जाते हैं और वो यहाँ पे अगेंस्ट हो जाते हैं हिंदूज के इनको यहाँ पे और नेशनलिस्ट टाइड को कम करने की यहाँ पर ये इनका एक बफर बना देते हैं यूरोपियंस के द्वारा तो ये एक बफर इन्होंने बना दिया था विद द हेल्प ऑफ मुसलमान एंड नेक्स्ट इज़ अस्टिलिटी टू आर्ड द एजुकेटेड इंडियंस अब यहाँ पे एजुकेटेड इंडियन के खिलाफ इनका काफ़ी रोष था कि पढ़ लिख गए थे पढ़ ले गए थे वो नेशनलिज्म के अंदर आगे उन्होंने अपनी पार्टियाँ बना ली उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया तो अब ये इनके साथ यहाँ पे इनको दुश्मन समझने लग गए थे अपना और उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे सडीशियस बाबू आगे हैं हाफ नेक्ड फ़कीर हैं गांधी जी को जैसे बोला गया था जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने लगे थे कि ये क्या बैठ के बात करेगा हाफ नेक्ड फ़कीर एंड सडीशियस बाबूज तो ऐसा इनको नाम देने लग गए थे ये ठीक है क्योंकि उस टाइम पर नेशनलिज्म फैल रहा था इनको लग रहा था कि हमें को बचाना है तो इनको खत्म करना पड़ेगा इनकी इनकी जो पावर है उसको कम करना पड़ेगा इनकी लीडरशिप का रोल कम करना पड़ेगा तो यहां पे काफी हॉस्टाइल हो गए थे एंड ये अपोज्ड करते थे ये ज
हाई क्लास को भी साथ में मिलाना पड़ेगा लाइक जमींदार जमींदारों को इन्होंने अपने साथ मिलाए उनके साथ इन्होंने अलायंस किए प्रिंसेस प्रिंसेस और जमींदार को जैसे मैंने बताया कि प्रिंसेस को जमींदार को अपने साथ में लाया ताकि वो नेशनलिस्ट जो टाइड्स हैं उनको ख़त्म कर सकें जमींदार और जो लैंड लोड होते थे वो शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एक नेचुरल ट्रेडिशनल लीडर होते थे मतलब हर एक गाँव का एक जमींदार उसको मतलब एक लीडर माना जाता था लोग उनके पास जाते थे अपनी बातें मतलब कि कोई ग्रीवियंसेज होता था तो यहाँ पर उनका उन्होंने साथ देना ले पहले उन्होंने जो उनकी जो उन्होंने देखे देख जो यहाँ पे इवनिंग क्लोज लेके आया था कि इस टाइम तक भाई तुम्हें अपना रेवेन्यू सेटलमेंट करना नहीं तुम्हारी जो हम जो जमीन है वो जब्त कर देंगे जमींदार की अब इन्होंने वो स्टैंड छोड़ दिया अब क्या किया इन्होंने यहाँ पे कि जो पहले इनकी अवैध तालुकदार की जो लैंड ली थी वो इन्होंने वापस दे दी इनको वापस दे दी और यहाँ पे अब यहाँ पे अब जमींदारों को क्या लगने लग गया था जमींदारों ने इनका साथ क्यों दिया उनको ये लगने लग गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है और ये हमारी ग्रेंटर अभी इन्होंने उन्होंने गारंटी दे दी कि तुम्हारी जमीन हम कभी वापस नहीं लेंगे ठीक है तुमसे नहीं छीन नहीं जाएंगी तो मतलब उनको लगे ना ये हमारे ग्रंटर हैं प्रोटेक्टर हैं ठीक है थीके? तो इसकी वजह से जमींदारों ने इनका साथ दिया अब अगर देखें एटीट्यूड मतलब इनको लगने लगे भाई हमारी जमीन ऐसी कैसी बनी रहेंगी अब सोशल रिफॉर्म्स की तरफ एटीट्यूड कैसा था शुरुआत के अंदर हम देखें तो ये सपोर्ट करते हैं सोशल रिफॉर्म्स जैसे हम देखें राजा राम के टाइम मोहन राय जी के टाइम पर एटीन के अंदर ये सती अबॉलिशन की बात आती है पर शुरू में जैसे ये साथ देते हैं और तभी हम देखते हैं कि अठारह की क्रांति में जो मॉडर्न इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसी है वो पार्टिसिपेट नहीं करता ठीक है बट बाद में अगर देखें तो इनका इन्होंने अपना स्ट्रेंस बिल्कुल ही बदल लिया होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जब इनको यहाँ पे ये यह अपना सपोर्ट सोशल रिफॉर्म से निकाल देता है और अब ये किसके साथ यहाँ पे अब उनको क्या लगने लग जाता है कि भाई इसकी वजह से हमने क्या है जो सोशल रिफॉर्म अगर जो हमने किए हैं उसकी वजह से तो ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं जो कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान हैं वो हमारे अगेंस्ट हो गए हैं क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि ये हमारे धर्म के अंडर इंटरफेयरेंस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो अब ये और साथ ही साथ जो ये इन्होंने एक तो इनको ये लगने लग गया कि कट्टर मुसलमान अलग या हिंदू मुसलम हमसे अगर और साथ ही साथ इन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया कास्ट को और कम्युनल कॉन्शियसनेस को ठीक है उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन कॉन्शियसनेस को तो अब ये रिफॉर्म कैसे लेके आ सकते हैं उन्हीं की जातियों के अंदर ठीक है नेक्स्ट आता है अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विसेज अब यहां पे ये सोशल सर्विसेज जो थी वो काफी अंडर डेवलप्ड थी ठीक है जो एजुकेशन हेल्थ की फैसिलिटीज थी वो काफी अंडर डेवलप थी ज्यादा एक्सपेंडिचर आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर किया जाता था और बहुत कुछ कम बचता था यहां पर एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और जो भी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत फैसिलिटीज भी थी वो किसके पास थी अलाइड सेक्शंस और अर्बन एरियाज अर्बन एरियाज में अर्बन एरियाज में भी अलाइड सेक्शन जैसे मैंने बताया था कि जो सिटीज बड़ी बड़ी सिटीज होती थी उसमें अलग विंग यहां पे यूरोपियंस रहेंगे और यहां पे इंडियंस रहेंगे तो जो यूरोपियंस वाला जो एरिया था उसके अंदर सैनिटेशन की फैसिलिटीज अच्छी होती थी यहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है ठीक है नेक्स्ट आता है लेबर लेजिस्लेशन अब आते हैं लेबर लेजिस्लेशन यहां पे जैसे फैक्ट्री प्लांटेशन यहां पे जब यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलना शुरू हुआ तो उसके बाद में हम देखते हैं कि कंडीशन जो थी उनकी बहुत मिजरेबल थी वर्किंग हॉर्स बहुत ज़्यादा थे और वेज जो थी बहुत कम थी और जो यहाँ पे बस्तियाँ जो बन गई थी वो बहुत ओवर क्राउडेड हो गई थी पुअरली वेंटिलेटेड पुअरली लाइट एंड पा, पानी ना पानी मिल रहा है ना वहाँ पे लाइट अच्छी है काम करने वाली जगहों पे तो यहाँ पे फिर यहाँ यहाँ पर उसके लिए और कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है कोई जो हैवी मशीनरी या फिर कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव मशीनरी को हम कर रहे हैं ऑपरेट तो कोई भी मेजर्स नहीं लिए जा रहे तो यहाँ पर पहली बार डिमांड उठी कि भाई रेगुलेशन होनी चाहिए तो उसके बाद में एक अपॉइंट की गई कमीशन को जो फैक्ट्री कंडीशंस को देखेगा उसके बाद में अठारह में पहला 1875 में पहला कमीशन बिठाएगा बट अभी भी फैक्ट्री एक्ट आने को टाइम लग गया दैट इज 1881 के अंदर पहला फैक्ट्री एक्ट आया था इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या बोला गया कि ये इसने सबसे पहले मेन इन्होंने चाइल्ड लेबर के बारे में अपने कुछ यहाँ पे चेंजेस लेके आए कुछ प्रोविजन लेके आए कि जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन की अंडर सेवन उसको खत्म कर दिया अब आप देख सकते हैं कि पहले सात साल से कम उम्र के बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे ठीक है तो यहां पे इन्होंने अंडर सेवन यहां पे इन्होंने 1881 में खत्म किया ठीक है वर्किंग आवर्स जो थे अब नो नाइन आवर्स पर डे कर दिया गया चिल्ड्रन के लिए ये सिर्फ चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन काम करेंगे नो घंटे मतलब ये भी कितना ज्यादा मतलब सात साल के ऊपर का बच्चा जो है नो घंटे तक काम करेगा सोच सकते हैं चिल्ड्रंस टू गेट चिल्ड्रंस को चार हॉलीडे दिए जाएंगे मतलब एक संडे की छुट्टी दे दी तुम्हें हजार ईयर्स मशीनरी अब वो प्रॉपरली उनको फैंस
अब देखिए नौ साल का बच्चा भी छोटा ही होता है यार सेवन टू नाइन यहाँ पे सेवन टू नाइन कर दी गई और मैक्सिमम कर दी गई चौदह साल ठीक है अब वर्किंग आवर्स यहाँ पे अब कर दिए गए सेवन आवर चिल्ड्रंस के लिए सेवन आवर पर डे थोड़े से कम कर दिए हैं फिक्सड मिनिमम वर्किंग आवर्स जो है वीमेंस के लिए वीमेन के लिए ग्यारह इलेवन आवर्स पर डे साथ ही साथ उसको डेढ़ घंटे का जोड़ा जो इंटरवल दिया जाएगा वो भी है उनको वीकली हॉलीडे भी दे दी गई वीमेंस को नेक्स्ट बट अगर ये ला अगर हम देखें तो ये जो लॉस है ब्रिटिश ऑन जो टी और कॉफी प्लांटेशन पे वहां पे लागू नहीं होते थे तो इसका मतलब मान के चलो कि वहां पे कितनी ज्यादा एक्सप्लोटेशन होती थी उनके साथ स्लेव्स की तरह काम करवाया जाता था और गवर्नमेंट ने एक कानून भी पास कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जैसे कहते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कानून पास कर दिया कि जो लेबर है अब रिफ्यूज नहीं कर सकता भी मैं यहां पर काम नहीं करूंगा मुझे घर वापिस जाना है तो वो अगर ऐसा करेगा तो मतलब कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का हनन किया और फिर उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसको जेल की सजा हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना के लेके आते थे कि वह वापस अपने घर भी नहीं जा पाता था और अगर उनकी वहां पे कंडीशन बहुत बुरी होती थी और घर के घर पे भेजने के लिए भी कोई पैसे नहीं बचते थे मतलब कैसे कंडीशन स्लेव बना के कमा ये समझ लो कि मुफ्त में काम करवा रहे हैं उनसे बहुत सारे लेबर लाज लेके आए गए उसके बाद में ट्वेंटी सेंचुरीज में बट फिर भी अगर हम देखें कि ओवरऑल कंडीशन जो थी लोगों की काफी ज्यादा बुरी थी रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस अब यह इसके लिए एक नेक्स्ट एक चैप्टर ही पूरा बनाएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस के डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में उसमें ज्यादा इसके बारे में तो इस यहां पे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया अब प्रेस किसके लिए जरूरी था क्योंकि अब देखते हैं कि आपने कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने नए प्रेस का काफी ज्यादा यूज किया पैम्पलेट छपवाए वर्नेकुलर लैंग्वेजेस बंगाली मराठी के अंदर न्यूज़पेपर आए लोगों को आम जनता की भाषा के अंदर समझाया गया ठीक है तो ये नेशनलिस्ट कॉन्शियस उसने काफी ज्यादा फटाई थी यहां पे वो क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ठीक है 1835 में मेटकाफ यहां पे पहले यहां पे ब्रिट प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी मेटकाफ ने 1835 के अंदर यहां पे लिफ्ट करी थी रेस्ट्रिक्शन को जो प्रेस के ऊपर थी और लिटन को फिर भी फियर था कि भाई ये यहाँ पे उसने इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया नेशनलाइज प्रेस के ऊपर ऑन पब्लिक ओपिनियन रिस्ट्रिक्शन लगा दी काफी ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर वर्नेकुलर लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे फिर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी लेके आएगा एटीन के अंदर ठीक है और उसके बाद में देखते हैं काफी प्रोटेस्ट हुए थे 1880 82 के अंदर और फिर प्रेस को हर बार मतलब कोई भी मूवमेंट चल रहे तो रिप्रेस कर दिया जाता था बंद कर करवा दिए जाते थे ठीक है उनकी लाइट काट दी जाती थी स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन के टाइम पे काफी रिप्रेस कर दिया गया बिल्कुल प्रेस को खत्म ही कर दिया गया जब्त कर लिया गया वाइट रेसिजम वहाँ यहाँ पे वाइट रेसिजम क्या था ये कि Uh, यहाँ पे कि वाइट सुपीरियर वही बात हो कि वाइट सुपीरियर हैं और यहाँ पे ये मेंटेन uh, कर सकते हैं कलोनियल रूप यहाँ पे अगर उन्होंने कहा ये मानना था कि अगर हम इंडियन इंडिजन जो ये इंडियंस हैं अगर इनको ये बोल कि वाइट रेस जो है सुपीरियर होती है अच्छे से रूल कर सकती है एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है तुम्हें मॉडर्नाइज हम ही कर सकते हैं तुम्हें आगे हम बढ़ा सकते हैं अगर ये और मतलब ब्लैक रेस इन्फीरियर अगर ये कि ये वाली जो भावनाएँ लोगों के अंदर भर देंगे ना तो वो कभी हमें हटाने की बात नहीं करेंगे तो ये इन्होंने किया था कि यहाँ पे उनको दूर रखा गया कि सिविल हाई जो पोस्ट होती थी सिविल सर्विसेज में मिलिट्री सर्विसेज में कि भाई तुम अभी इतने लायक नहीं हो तुम इतने एबल नहीं हो कि यहाँ पे इन पोस्ट में अगर हम देखें रेलवे कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में नहीं जा सकते यहाँ पे पार्क्स में नहीं बैठ सकते होटल्स में जो फर्स्ट क्लास होटल्स थे फाइव स्टार होटल वहाँ पर तुम नहीं जा सकते वहाँ पर सिर्फ यूरोपियंस ही अलाउड होते हैं उनके क्लब्स में तुम नहीं जा सकते ठीक है तो यहाँ पर मतलब कितना यहाँ पर रेशियल यहाँ पे उनको रेशियल एरोगेंस भी करते थे मतलब उनको मारना पीटना उनको मर्डर कर देना तो मतलब कि मतलब रेशियल यहाँ पे ये अगर मतलब एक हवा बना के कि हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं तो ये डोमिनेट करने की कोशिश की ताकि ये ना उठ पाए ठीक है और ये सुपीरियरिटी उनके दिमाग पे रहे तो बाद में हम देखते हैं कि ये जो रेशियल सुपीरियरिटी जैसे नेशनल कॉन्शियसनेस आता है वर्ल्ड वार वन होती है टू होती है उसके बाद में भी हम देखते हैं कि कई जगह पे ये हारते हैं अफ्रीका के अंदर बोरबाज के अंदर तो फिर वो रेशियल सुपीरियरिटी है तो धीरे धीरे डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है इंडियंस के मन के अंदर नेक्स्ट आता है ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज इंडिया अब सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज के अगर 1813 तक देखें तो यहाँ पे ब्रिटिश कौन सी पॉलिसी अपना रहे थे नॉन इंटर इंटरफेरेंस कुछ नहीं कर रहे थे सोशल रिलीजियस मैटर में कल्चरल लाइफ जो इंडिया की थी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे पर 1813 के बाद में ट्रांसफॉर्म ये कोशिश करते हैं इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और उनके और, और उनके कल्चरल एनवायरमेंट को भी क्योंकि यहाँ पर इमर्ज हो गया था न्यू इंटरेस्ट ऑफ इंडियन आइडियाज़ इन ब्रिटेन इन द नाइनटीन सेंचुरी वेक इन द सिग्निफिकेंट चेंजेस मतलब यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा
जो मतलब कि इंटेलिजेंसिया थी वहाँ के जो स्कॉलर्स थे तो वहाँ पे इन्होंने इनको भी थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे भी कुछ चेंज हो एक तो उसके रीजन से डिफरेंट डिफरेंट कि यहाँ पे चेंजेस लाने के रीजन थे सबसे पहला कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे एटीन सेंचुरी के अंदर शुरू हुई थी और उसके बाद में कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ था और यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उनका ज़रूरी था कि इंडिया एक इंडिया उनको बिग मार्केट दिखती थी गुड के लिए तो इसलिए ज़रूरी था कि उनका थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए सोसाइटी के अंदर अब जैसे कि मान लीजिए इट्स फॉर एग्जांपल है कि मान लीजिए कि अगर इनको अपनी जीन्स बेचनी है मान लीजिए वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है जीन्स की अब यहाँ पे हमारा जो कल्चर है उसमें जीन्स पहनने का ही कहीं नहीं है हमारा कल्चर इतना मॉडर्न धोती कुर्ता पहन रहे हैं लोग ठीक है साड़ियाँ पहन रही हैं लेडीज़ तो कहाँ पे वो जीन्स को ख़रीदने वाले हैं अब उनको अगर अपनी जीन्स बेचनी है तो यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी लोगों को थोड़ा सिविलाइज करना पड़ेगा तो एक ये भी एक मजबूरी बन गई थी कि यहाँ पर अगर हमने अपना मज़ार बनाना है तो यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करना है ठीक है दूसरा एक तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से दूसरा एक था इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कि लोगों की यहाँ पे जो सोच थी वो बदल चुकी थी माइंड्स मैनर्स मॉरल्स ये चेंज हो चुके थे यूरोप के लोगों के अंदर भी ठीक है फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आती है तो यहाँ पे बात उठती है लिबर्टी की इक्वालिटी की फर्टर्टी की तो यहाँ पे ये एक नए जो डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की भावनाएं पैदा होती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे इसके बाद में हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि सोशल रिफॉर्म किए जाएँ जब हम नेशनलिस्ट इतनी डिमांड करेंगे सोशल रिफॉर्म किए जाएँ तो यहाँ पर उसके बाद में हम देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म होते हैं बट यहाँ पर जो साथ ही साथ जो न्यू ट्रेंड होते हैं अब यहाँ पर लोग यहाँ पर उस टाइम पर जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर हैं या भी आम जनता है वो कन या उनकी फिलॉसफी लॉके वॉल्टेर रोजो कांट एडम स्मिथ या इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे एक सोशल रिफॉर्म या कल्चरल रिफॉर्म की बात यहाँ से उठनी शुरू हो जाती है पहले जो हम खुद ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि नहीं चाहते हैं अपनी कोई सोसाइटी में चेंज करना बाद में वो खुद ही चाहते हैं कि चेंज होना चाहते हैं वो ठीक है और बात करते हैं लिबर्टी की इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यू थाट अब ये नए थाट के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे ठीक है नई सोच है कहाँ से आई सबसे पहले रैशनलिज्म रैशनलिज्म की बात होती है कि फेथ इन रीजन कि हमारा जो अब विश्वास किसके ऊपर रीजन पे और साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब कि अब रैशनलिज्म आ गया था लोगों की सोच के अंदर पहले हम एक एग्जांपल इट्स फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि किसी रास्ते पे जा रहे हैं ठीक है और बिल्ली रास्ता काट गई तो हम अब यहाँ पे आगे नहीं जा सकते हमें पाँच मिनट रुकना पड़ेगा पहले ये और तो रक, मतलब अभी भी अब कई कई लोग करते होंगे शायद तो कि अगर जा रहे हैं रस्ते में बिल्ली रास्ता काट गई तो अभी आगे रास्ता बुरा होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है रुक जाओ यहाँ पर तो अब इस चीज़ को कैसे सोचा जाने लगा कि रीजन भाई रीजन क्या क्यों रुके हम यहाँ पे बिल्ली रास्ता काटी है इतना अगर यहाँ पे जंगल है या कोई और जगह भी उनको भी तो जाने के लिए अगर वो रोड क्रॉस कर दी बेचारी ने तो क्या बड़ा गुना कर दिया यहाँ पे इसके पीछे क्या रीजन है रुकने का ठीक है तो अब लोग यहाँ पे इस रीजन उठाने लगे थे एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर अनटचेबिलिटी है तो अनटचेबिलिटी किस बेस पर उसका कोई रीजन है कोई साइंटिफिक रीजन है कि टच करने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कोई रीजन निकलता है इसके पीछे तो यहाँ पे अब लोगों ने ये ऐसी सोच यहाँ पे रैशनल सोच जो थी आना शुरू हो गई थी साथ ही साथ जो भावनाएं थी ह्यूमैनिज्म की कि मैं हर एक लव ऑफ द ह्यूमन मतलब कि जैसे गांधी जी ने भी और भी ज़्यादा फिलासफ़र ने ये बोला था कि भाई परमात्मा मतलब आ, 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 जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही परमात्मा है ठीक है उनकी सेवा करो तो परमात्मा की सेवा जो ये तो अभी ऐसी चोट फंडामेंटल राइट्स की चोट लिबरलिज्म की सोच सोशलिज्म इंडिविजुअलिज्म तो जो हमारे भी जो फंडामेंटल राइट्स टू इंडिविजुअल्स हैं वैसी जो सोच आ गई थी यहाँ पर कि ये होने चाहिए ठीक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस अब नथिंग अब इनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती ठीक है कोई भी चीज़ जैसे पृथ्वी स्थिर नहीं है तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहते तो क्यों हम चेंज हर एक सोसाइटीज के अंदर भी चेंज होना चाहिए टाइम के साथ जैसे बनी आ रही है उसी ढर्रे पे नहीं चलना चाहिए हमें कुछ चेंज लेके जाने चाहिए और जैसे अगर मैन के अंदर कैपेबिलिटी है नेचर को चेंज करने की जैसे एग्जांपल लीजिए कि रिवर जो चल रही है उसका रास्ता रोके में डैम बनाने के अंदर अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो हम सोसाइटी को भी चेंज कर सकते हैं नई रैशनल थाट के साथ ठीक है नई मॉडर्नाइज हो सकते हैं नया चेंजेस लेके आ सकते हैं ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकल सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन की बात कर सकते मॉडर्न कल्चर की बात कर सकते हैं तो यहां पे ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस आ गया था इस टाइम के अंदर नेक्स्ट आता है यहां पे स्कूल ऑफ थॉट अब ये जो नए करंट जो ये नए
प्रोडक्ट अलग अलग था कंजर्वेटिव क्या मानते थे ये ये मानते थे कि अगर कुछ हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे इनके कल्चर में इंडियंस के कल्चर में तो हमें यहाँ पे एज एज जो चेंजेस होने चाहिए वो बहुत कम होने चाहिए क्योंकि इंडियन जो सिविलाइजेशन हैं वो यूरोप की सिविलाइजेशन से अलग हैं उनका माना वो हमसे अभी तक मतलब कि ये इनका ये नहीं कहना था कि भई ये अलग हैं डिफरेंट है ये नहीं कि ये इन्फीरियर है मतलब ये इनका कहना था कि अलग हैं हमसे ठीक है हमें इन्फीरियर नहीं बोलते थे ये बोल रहे थे कि ये हमसे अलग हैं तो इनके अंदर जो चेंजेस ले कर आएँ बहुत कम ले आने चाहिए ठीक है और अगर ले भी आएँ तो वो धीरे धीरे ले आने चाहिए और वो कुछ ध्यान सोच समझ के ले आना चाहिए मतलब एकदम से सती ख़त्म कर दो तो इतने टाइम से प्रथा चली आ रही है तो ये एकदम से लोग जो और हो गए यहाँ पे उठ खड़े होंगे तो मतलब चेंजेस देखे पर धीरे धीरे अर्ली रिप्रेजेंटेटिव अगर जो कंजर्वेटिव थोट के थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स एडमिंड बुके मुनरो मेटकाफ और एल्फिनस्टोन ठीक है ये जो थे कंजर्वेटिव थे दूसरे थे पेटर्नलिस्ट इंपीरियलिस्टिक ठीक है ये मतलब इंपीरियलिस्ट को इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देने वाले ये इनका क्या मानना था कि यहाँ पे जो यहाँ पे ये कि बहुत ही क्रिटिकल थे इंडियन सोसाइटी और कल्चर को लेके ये नहीं मानते थे कि भाई इनके कुछ चेंजेस ये जस्टिफाई करते थे कि भाई यहाँ पे अगर जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनस्लीवमेंट हुई है इंडिया की तो ये ज़रूरी है ठीक है ये खुद मतलब वही वाइट मैन वाइट्स मैन बर्डन ये इसकी बात करते तो ये कोई चेंज इतना नहीं चाहते थे और ये चाहते थे इनकी यही सौभाग्य है यही भाग्य है इनका एनस्लेवमेंट है ठीक है नेक्स्ट आते हैं रेडिकल्स रेडिकल्स इच कुछ मतलब थोड़े से बियॉन्ड होते हैं नैरोक्रेटिसिज्म मतलब कि इंपीरियलिस्ट आउटलुक से थोड़े से आगे होते हैं कंजर्वेटिव से भी थोड़े से आगे होते हैं इंपीरियलिज्म से थोड़ी सी एडवांस होती हैं अप्लाइड एडवांस ह्यूमनिस्टिक एंड रैशनल थाट टू द इंडियन सिचुएशन ये थोड़े एडवांस ह्यूमनिस्टिक रैशनल थाट अप्लाई करते हैं इनका मानना होता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है इम्प्रूव करने की बदलने की कैपेसिटी है और हमें ऐसा करना चाहिए इस कंट्री के साथ और इंडिया ये पार्ट बन इंडिया को भी पार्ट बनना चाहिए मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का जैसे यूरोप के अंदर प्रोग्रेस हो रही है सब दूर तो यहाँ पे भी होनी चाहिए साइंस के अंदर ह्यूमैनिज्म के अंदर और इन्होंने एडवोकेट किए थे इंट्रोड्यूस किए थे मॉडर्न वेस्टर्न साइंस की फिलासफी और लिटरेचर मतलब ये मॉडर्न वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जानी चाहिए फिलासफी लिटरेचर की स्टडी होनी चाहिए बट अगर हम देखें एटीन के बाद में जो रेडिकल्स जो थे वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय और कुछ कानून भी इनके हक में मॉडर्न व्यू के अंदर इन ये पास करवाते हैं ठीक है यहाँ पे जैसे विडो री मैरिज एक्ट लेके आना उसके बाद में जो जो चाइल्ड मैरिज की जो एज है वो बढ़ा देना यहाँ पे और यहाँ पे सती सिस्टम को अबॉलिश करना तो ये कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं ठीक है बट प्री डोमिनेंटली यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे ये अभी तक भी मतलब कि एम्पेरलिस्ट एंड एक्सप्लाइटेटिव ये कुछ करना तो चाहते थे ठीक है कुछ करें बट कहीं पर हमारा कोई हार्म नहीं होना चाहिए हमारे एम्पेरलिज़म के अंदर एक्सप्लाइटेशन के अंदर मतलब कि जो कुछ भी किया जाना चाहिए ये उसके अंदर ये नहीं कि हम अपना जो इंटरेस्ट को दाव पे लगा के कुछ करेंगे नहीं वो चलते रहे अगर यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो खत्म कर दो ठीक है फिर कुछ नहीं करेंगे कि यहां पे एक्सप्लोइटिव ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हो जाए रिसोर्स का उसके बेस पे ठीक है यहां पे रेडिकल उसके बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव लाइन पर आ जाता है मतलब जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर है क्योंकि कहीं हमारा जो यहां पर जो ब्रिटिश रूल ही है कहीं वो दाव पे ना लग जाए जो हमारे ब्रिटिश रूल अभी चलता आ रहा है कहीं वो दाव पे ना हमारे कहीं ब्रिटिश रूल को खत्म करने की बात कहेंगे इनको ही भगा दो यहां से ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट आता है इंडियन रेनेसेंस ठीक है इंडियन जब इंडियन लोग यहां पे जागरूक होते हैं और वो यहां पे सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और बोलते हैं कि नए कानून पास किए जाएं और ये जो सोशल लेवल्स को खत्म करने की बात करते हैं जैसे राजा राम मोहन मैंने अभी बताया आपको ठीक है और नए कानून भी पास किए जाते हैं इन रिफॉर्म्स को खत्म करने के लिए अब यहां पर डेलेमा होता है गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट के साथ में क्या डेलेमा होता है उनको यह डर होता है कि अगर ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर दिया तो कहीं हमारे इंडस्ट्री के खिलाफ कहीं हमें ना यहां से भगा देंगे तो यहां पर यह यूज करते हैं पांच मॉडर्नाइजेशन इतना मॉडर्नाइजेशन जो हमारे हद तक काम है जिसे नाम दिया गया कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन ठीक है कि इतनी पढ़ाई दे दो पढ़ाई करवाओ इनको जो मतलब कि हमारे यहां पे मुंशी जो है जो यहां पे क्लर्क है क्लर्क लेवल की पोस्ट पे आके बैठ जाए ठीक है थोड़े बहुत जो काम है वो हमारे जैसे कि इन्होंने हम कभी भी जो कहते हैं ना कि जैसे जो यहां पर प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी यानी कभी सीनियर सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी कॉलेज ये खोलने तक की बात नहीं कही इनको इनको हायर एजुकेशन देने प्राइमरी सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन आठवीं दसवीं तक की पढ़ाई इतनी कर लेंगे बस क्लर्क यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे थोड़े बहुत हमारे काम के अंदर इसके अंदर हाथ बटा देंगे ठीक है बस इससे ज्यादा नहीं है ठीक है और कुछ इसका रीजन एक और भी होता है 
जैसे कि रोल ऑफ क्रिश्चन मिशनरीज क्रिश्चन मिशनरीज का क्या रोल होता है अब यहाँ पे मिशनरीज चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाए और इस क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का ये भी रीज़न था कि लोगों के अंदर उनको वेस्टर्नाइज किया जाए और ये बिलीव किया जाए कि यहाँ पर वो जो ये क्रिश्चनिज़म है ज़्यादा अच्छा है वेस्टर्नाइज है और यहाँ पर लोगों ताकि लोगों को ये मानना शुरू हो जाए कि ये ज़्यादा अच्छा है हमसे ज़्यादा मॉडर्नाइज है इसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है इस रिलीजन में और जो उनके खुद के थाट हैं अपने जो रिलीजन के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो खत्म हो जाए ठीक है अब यहाँ पे टुअर्ड एंड क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करती हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है सपोर्टेड द रेडिकल्स ये रेडिकल्स को सपोर्ट करती हैं कि जो साइंटिफिक अप्रोच चाहते थे ठीक है कि जो इसकी वजह से जो नेटिव कल्चर और बिलीव हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और ये जो होंगे ये मानेंगे कि क्रिश्चन तो हैं थोड़े मॉडर्न लाइन पे हैं साइंटिफिक लाइन पे यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी होती है ठीक है तो ये इनके जो पुराने धर्मों को ये छोड़ के हमारे धर्म के आगे जुड़ जाते हैं ये जो क्रिश्चन मिशनरी सपोर्ट करते हैं इंपेरलिस्ट को भी क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पे बने रहना था तो इनको ब्रिटिश पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी अगर ब्रिटिश पावर ही यहाँ से चली जाती है तो लोग हमें वैसे ही भगा देंगे यहाँ पे इनको सपोर्ट करते हैं क्रिश्चन मिशनरीज को सपोर्ट करते हैं बिजनेस क्लासेज और कैपिटलिस्ट क्यों सपोर्ट करते हैं कि अगर इनका धर्म बदल देंगे तो ये लोग क्या होंगे हमसे ज़्यादा लोयल हो जाएंगे और हमसे ये चीज़ें खरीदेंगे जैसे बोलते हैं ना कि एक धर्म कि हिंदू है हिंदू के ऊपर थोड़ा लॉयल होता है कि ये सेम ही धर्म के हैं और हम सोचते हैं कि उन्हीं से चीज़ें ले के ले जाएं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो अगर ये बदल जाएंगे तो हमारा सपोर्ट करेंगे तो इसलिए मिशनरीज को ये बढ़ावा भी देते हैं बिजनेस क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास नेक्स्ट आता है ब्रिटिश रिट्रीट अब ब्रिटिश रिट्रीट करते हैं क्योंकि अठारह सौ के अंदर जब उन्हें देखते हैं कि बहुत ही अब ये मॉडर्नाइजेशन से उन्हें इतना ज़्यादा लॉस हो गया तो ये इसको ख़त्म कर देते हैं और इंडियंस डिमांड ए रूल इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न पॉलिसीज ऑफ लिबर्टी और इंडियंस यहाँ पे क्या डिमांड करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे मॉडर्न पॉली लिबर्टी हमें भी लिबर्टी दो इक्वलिटी दो जस्टिस दो जैसे जैसे तुम्हारी ओवर कॉलोनीज के अंदर है तो वैसा हमें भी होना चाहिए तो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे किसकी अब ब्रिटिशर्स किसके साथ हाथ मिला देते हैं सोशली ऑर्थोडॉक्स के साथ कंजर्वेटिव एलिमेंट जो थे जो कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे सोसाइटी उनके साथ ये हाथ मिला देते हैं और फिर कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को बढ़ाते हैं ठीक है तो ब्रिटिश यहाँ पर रिट्रीट ले लेते हैं मॉडर्नाइजेशन से ब्रिटिश पॉलिसी टू आ द प्रिंसली स्टेट प्रिंस स्टेट के साथ कैसा व्यवहार था उनका जैसे हम देखें कि ये टू पॉइंट पॉलिसी यहां पे अपनाती है प्रिंसली स्टेट के साथ पहले ये एक बुलवर्क होता है मतलब कि एक बफर जोन होता है यहां पे मतलब उसकी आड़ में अपने कार्य करते हैं ये एक आड़ होती है उनकी पर कोटा होता है ये ब्रिटिशर्स का तो यहाँ पे ये यहाँ पे बुलवर्क ऑफ एम्पायर एंड सबॉर्डिनेट देम कम्प्लीटिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी ठीक है ये यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी के बिल्कुल अब अंडर आ चुके होते हैं ठीक है जैसे कि सबॉर्डिनेट यूनियन यूनियन तो बनाया दोनों ने मिल हाथ तो मिलाया बट जो हाथ मिलाया वो बराबर बराबर वाले नहीं है उनको बोला कि आप सबॉर्डिनेट है मतलब आप ब्रिटिश पैरामाउंट ही मानेंगे ब्रिटिश संप्रभुता तुम पर रहेगी इंटरनल अफेयर्स में हम देखेंगे बस तुम एक नाम के वहां पे उनको ये है तो यहां पे उनके साथ थोड़ा बिकॉज यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट हैं वो बफर की तरह कार्य कर रहे होते हैं क्योंकि आगे कोई भी ऐसे अठारह जैसी क्रांति हुई तो अगर इनके साथ हाथ मिलाया होगा तो ये कोई क्रांति इतनी ज़्यादा लंबी बड़ी नहीं फैलेगी ठीक है और उनको रिवार्ड भी करते हैं जो उन टा, उस टाइम पे उनके साथ होते हैं ठीक है जो ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहते हैं तो उनको रिवार्ड दिए जाते हैं और पॉलिसी जो अनेक्सेशन होते भाई पहले उनकी जो 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 स्टेट है साथ में मिला दिया जाता है उसको वो पॉलिसी अनेक्सेशन एक्सपेंशन यहाँ पर जो थी काफ़ी वो खत्म कर दी जाती है नई पॉलिसी लेके आई जाती है जिसमें अब उनको थोड़ा मतलब कि यहां पे पनिशमेंट दी जाएगी बट उनकी जो जमीनें हैं वो जब्त नहीं की जाएगी उनकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जब्त नहीं की जाएगी और यहां पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो स्टेट्स की गारंटीड की जाती है मतलब कि आपकी जो टेरिटरी है उतनी की उतनी बनी रहेगी आपकी जो टेरिटरी है वो कम नहीं की जाएगी यहां पर उनको राइट दे देते हैं कि वो अपना जो अपना कोई हियर है तो वो उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा जैसे डलहौजी के टाइम पर अगर कोई किसी का जो आगे जो गोद लिए हुए पुत्र को यहाँ पे इन्होंने नहीं माना था कि ये एक रूल कर सकता है टेरिटरी के ऊपर तो यहाँ पे अब इन्होंने कर यहाँ पे अलाउड कर दिया कि ठीक है किसी को बिठाओ में कोई मतलब नहीं बन रहा ठीक नेक्स्ट सपॉर्डिनेशन ऑफ अ प्रिंसली स्टेट टू ब्रिटिश क्योंकि क्यों नहीं कुछ मतलब बन रहा था क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थी अब किसके सबॉर्डिनेट थे ब्रिटिश अथॉरिटी के वो कम्प्लीटली क्योंकि यहाँ पे क्वीन को टाइटल दे दिया गया था केसर हिंद क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876 अब जितने भी राजाओं हैं उनके ऊपर कौन है क्वीन है 
रानी सभी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर मेन एक जैसे कि पहले सारे प्रिंसली स्टेट जैसे हम देखें कि मुगल एम्पायर के अंडर आ रहे हैं अकबर के अंडर आ रही हैं तो अब किसके अंदर आ रही हैं क्वीन के अंडर आ रहे हैं सभी ठीक है उसके सबॉर्डिनेट हैं और यहाँ पे एम्फेसाइज ब्रिटिश सुवेरनिटी ओवर द एंटायर इंडिया ब्रिटिश के ऊपर पूरी संप्रभुता है पूरा रोल है उसका आधिपत्य है पूरे इंडिया के ऊपर आधिपत्य है किसका है ब्रिटिशर्स का एंड प्रिंस को प्रिंसिस को जो रूल्ड किया जाता था वो किसके थ्रू उन वहाँ पर उनके यहाँ पे कोर्ट के अंदर एजेंट्स होते थे ब्रिटिश क्राउन के और पैरामाउंट सी थी पैरामाउंट सी का मतलब क्या हुआ कि यहां पे सर्वोच्च सर्वोच्च परम सत्ता किसकी है ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइट right होता था इंटरफेयर करने के लिए उनकी इंटरनल अफेयर्स के अंदर जैसे कि उनके जो रेजिडेंट बिठा देते थे वो इंटरनल अफेयर में पार्ट करते थे किसको मिनिस्टर बनाना है किसको ऑफिशियल बनाना है ये सब रेजिडेंट से पूछ के बनाया जाता था किसी और तुम राज्य के साथ अगर हाथ नहीं मिला सकते हाथ मिलाना है तो पूछ के मिलाना है किसी और फॉरन कंट्री के साथ हाथ नहीं मिला सकते रेजिडेंट हर मामले में इंटरफेयर करता था वहाँ पर तो मतलब कि संप्रभुता होगी ब्रिटिश सरकार की हर एक प्रिंसली स्टेट के ऊपर एंड फर्दर इन देर एनक्रोचमेंट आगे कोई अगर फिर जो अगर ब्रिटिशर्स ने एनक्रोचमेंट की थी किसके थ्रू आगे और बढ़ाया था अपना लाइक रेलवे रोडवेज टेलीग्राफ कैनाल पोस्ट ऑफिस तो यहां पर इसका इंटरफेयरेंस क्या कर, मतलब इसका क्या था कि यहां पर इनके थ्रू ये आम जो छोटे विलेजेस तक भी पहुंच गए थे ये मेन तो इन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बढ़ाया था कि वहां से वो चीजें जो था डायरेक्ट पोर्ट तक लेके आए जाए फिर वहां से रॉ मटीरियल डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में पहुंचा जाए और इंडस्ट्री से जो जो प्रोडक्ट आ रहा है उनको भी गांव गांव तक पहुंचाया जाए ये अपने फायदे के लिए था पर इससे ये क्या हो गए पूरे ऑल इंडिया में इनके जो नेटवर्क था काफी ज्यादा फैल गया एंड इसका पॉजिटिव साइड ये थी कि मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट जो साइड टू दिस मॉडर्न जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स हेल्प दी स्टेट टू अडॉप्ट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन आए थे वो हम आगे इसमें बताया गया नेक्स्ट स्ट्रीट चैप्टर के अंदर इंडियन स्टेट अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर ये सारा डिफाइन किया जाएगा ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया अब ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी क्या थी इंडिया जैसे पिछले हमने चैप्टर में जब एनेक्सेशन एंड कंसॉलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर स्टडी किया था अलग अलग हमने देखा था कि बर्मा के साथ कैसे रिलेशन थे अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशन थे कैसे उन्होंने सिंध को एक्वायर किया तो ये यहाँ पर जो फॉरन पॉलिसी की थी कि वो आ, पहला तो ये था कि जो जब यहाँ पे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन हो चुकी है कंट्री के अंदर तो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम भी आ गया यहाँ पे अब यहाँ पे इनको क्या था कि अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करना था ठीक है अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए क्योंकि अब जो कलोन कलोनियन कलोनलिज्म जो यूरोप के अंदर आ चुका था रशिया भी कलोनियल पावर बन रहा था फ्रांस भी बन रहा था तो ये जो लोग इनसे अपने जो यहाँ पर बॉर्डर है इसको सिक्योर किया जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सपेंशन करते हैं इनकी टेरिटरीज को छीनना चाहते हैं पे क्योंकि डिफेंस पर्पज से इनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं सेकेंडली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है उसका मेजर एम क्या होता है एशिया और अफ्रीका था उनके मेजर एम से एशिया और अफ्रीका के अंदर और यहां पे अगर हम देखें कि जो इंडिया था ये इनके अंदर जो कहते हैं ना जो क्राउन के अंदर एक ज्वेल था मतलब इसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी था इनके लिए ये प्रोटेक्शन जो थी ऑफ द इनवेलुएबल इंडियन एम्पायर इंडियन एम्पायर को यहां पर बनाए रखकर अगर इनको एशिया और अफ्रीका के अंदर भी काम करना है तो इंडिया एक इनका मेजर यहाँ पे जो था क्या ऑक्यूपेशन थी यहाँ पे इंडिया के थ्रू इनके नेटवर्क एशिया एंड अफ्रीका में फैले क्योंकि ब्रिटेन की टेरिटरी देखो कहाँ पे जाके हैं इनको यहाँ पे जो इतनी स्ट्रॉन्ग इन्होंने टेरिटरी है इनकी जो पावर है यहाँ पे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चल रही है सब कुछ चल रहा है तो यहाँ से ये नेटवर्क आगे भगा देते जैसे देखिए यहाँ से जो प्लांटर्स थे उनको अफ्रीका के अंदर लेके जाएगा एशिया की और कॉलोनीज में लेके जाएगा वहाँ से उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी था एक्सपेंशन जो थी ब्रिटिश कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्योंकि इन्होंने टेरिटरीज को अपने साथ क्यों मिला है क्योंकि ब्रिटिश का ब्रिटिशर्स के वहां पे कमाए और जैसे बर्मा को क्यों नेक्स्ट क्या उनके जंगलों में जो लकड़ी थी वो बहुत कमर्शियल इंटरेस्ट इसको बेच के बहुत पैसा कमाया जा सकता है तो वहाँ पे कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इन्होंने इनको एक्वायर किया कीपिंग अदर और ये भी था कि और जो इंपीरियल पावर है उनको यहाँ पे दूर रखा जाए इनको अपना डिफेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाए द एम्स लेट टू द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड टेरिटोरियल कंक्वेस्ट आउटसाइड द इंडिया एक नेचुरल फ्रंटियर ये फ्रंटियर था कन्फ्लिक्ट जो मतलब कि यहाँ पर रशिया कहाँ पर इन्वेड अफगानिस्तान को इसीलिए तो इन्होंने नेक्स्ट करने की बात की कहीं उधर से रशिया ना आ जाए इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान को नेक्स्ट करने के लिए वाइल्ड जो इंटरेस्ट सर्व द ब्रिटिश सारे जो इंटरेस्ट थे वो ब्रिटिशर्स के
यहाँ पे सी रूट से भी अगर कहीं जा रहे हैं इंडोनेशिया में चल रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं पर पैसा किसका लग रहा है इंडियंस का और खून कौन बहा रहे हैं इंडियंस बहा रहे हैं मतलब कि हमारा तो आ, सारा नुकसान हमारा हो रहा है और फ़ायदा इनका चल रहा है ठीक है और अगर हम देखें अगर जो ये सारे रिलेशन जो बताए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी समरी नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश रूल का इंडिया के ऊपर ठीक है तो स्टेट विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन थैंक यू हैव नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर